இப்படி வெக்கம் இல்லாம யார் இப்படி நாம செஞ்சேன் மந்திரான்னு திரும்பி பார்த்தார் சின்ன குழந்தையா அவன வயசுல இப்படி ஒரு வைராக்கியம் இப்படி ஒரு சன்னியாசி வயசமா என்னதான் பண்றா மாட்டான் பக்கத்துல வேடிக்கை பார்த்தார் இதான் கூட்டம் வந்து ஒரு ஜனங்கள் தானே யாரா கத்திரான வேடிக்கை பார்ப்பாள் அதுக்குதான் கத்தி கத்தியா வாழலாம் பார்க்கணும் என்ற நாட்டெல்லாம் யாரும் வேடிக்கை பார்க்கப்படாதுன்னு இருக்கு நம்ம வாழ நம்மளை வேடிக்கை பார்க்கணும்னே பண்றான் ஏன்னு கேட்டா அப்பொழுதாவது இதெல்லாம் பைத்தி மாறி பண்றது என்ன பண்ண அது ஒரு பைத்தி மாறி இருக்கு என்ன பண்றது ஆடிந்து ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே சொல்லி கிடக்கிற பைத்தி அப்படினால அப்ப இவ வாயில வாழ் தெரியாம மந்திரம் வந்துருக்கோம் அந்த மந்திரம் இவ தன்ன பைத்திக்காரன்னு சொன்னாலும் பரவாயில்ல இவ கட்டுறா காட்டு கட்டு கட்டுறா காட்டு கட்டு ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு கேட்டவுடனே ஜனங்கள்லாம் இன்னொரு சப்தம் திரும்பி பார்க்கலாம் உங்க ஜனங்கள் கூட்டமாக அங்க போய் ஆடுறா பெய்ய தக்க பெய்ய தக்க ஆட்டம் என்ன கட்டு கட்டி ஒரு ராமச்சிவம் என்ன கேட்டா இப்படி ஏதான வாழ்க்கையில கூட்டம் கூட்டமா என்ன கடைசியில தனியா வேண்டி இருக்கா இந்த கூட்டம் தான் சாப்பிட நடத்தின் இருக்கும் எவ்வளவோ கூட்டங்களை சேர்த்துட்டு இருக்கும் பந்துக்கள் கூட்டம் தெரிஞ்சவா கூட்டம் எவ்வளவோ கூட்டம் சேர்க்கலாம் கடைசியில போகும்போது கூட்டம் கூட்டமாக போறோம் தனித்தனியா தானே போயிருக்கும் தனித்தனியா கிளம்பி போறோம் தனியா வந்தோம் தனியாவே தான் போக போறோம் தனியா தான் வாங்கிட்டு கிடக்கிறோம் அதாவது தனியா தானே பசிக்கிறது தனியா தானே தூக்கம் வரது தனியா தானே ஆரோக்கியம் ரோகம் எல்லாம் வரது அதே சமயத்தில் அவள் எனக்கும் பசிக்கிறதுன்னு வாழ முடிய உனக்கு பசிக்கிறதா எனக்கு கூட பசிக்க ஆரம்பிச்சுக்க அதாவது இந்த பசியோட அவள் சம்பந்தப்படுத்த முடியாது உனக்கு பசிக்கிறதா எனக்கு கூட பசிக்க நான் இப்ப தான் நினைச்சேன் இன்னும் எனக்கு பசிக்க பத்து நிமிஷம் ஆகும் எனக்கு கூட பசிக்கல எனக்கு கூட பசிக்கல உனக்கு பசிக்கல அதான் எனக்கு பசிக்க கிடையாது எனக்கு கூட பசிக்கல அவ்வளவுதான் தனியா இருக்கும் சேர்ந்து இருக்கும் சேர்ந்தே இருக்கும் ஆனா தனியாவே தான் இருக்கும் தனியாவே தான் நமக்கு தானே தாகம் எடுக்கிறது கூட எல்லாரும் தாகம் எடுக்கிறதா ஒருத்தரா இதுக்கு போங்க வைத்தியசாலை ஹாஸ்பிட்டல் போனா வைத்தியனும் இருக்கா நோயல் இருக்கா நோயாளி நோய் வருத்தப்படு இருக்கா வைத்தியம் நோயை சரி பண்ணி கவலைப்படாதுன்னு சொல்லி இருக்கா நல்லா ஆரோக்கியத்தோட இருக்கா இந்த மாதிரி தான் எல்லாம் தனித்தனியா 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 தான் இந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் வந்து பார்க்கணுமா வாழ்க்கெல்லாம் பக்தி வரணுமா ஏதோன்னு சொல்லிட்டோம் பைத்தியக்காரன் சொல்லட்டும் அந்த குழந்தை இதெல்லாம் பார்த்தா மனசுக்கு அப்படியே வாங்கி வச்சுக்கும் இந்த குழந்தைகளுடைய பலம் என்னன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது வினோதமான ஒரு நிகழ்ச்சி பார்த்தது இந்த குழந்தை எப்பொழுதுமே ஒரு சுவாவம் உண்டு இந்த மாதிரி விஷயம் பார்த்தா ஆடுறது தானே மாதிரி பண்ணி காமிச்சு ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ராம் ஹரே ஹரே ஆடுவது ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ஆடும் இல்லையா இது ஆடுறதை பார்த்து அவள் எல்லாம் கைவிட்டு எங்கடா மேலே கட்டுன்னு கேட்பா அங்க ஒரு மாவா பண்ணா நான் பார்த்தேன் அப்படி ஆடின்னு இருந்தா அதை பார்த்து நானும் ஆடினேன் அப்படி ஆடா எப்படி ஆடும் இப்படி ஆடு பார்க்கலாம் பண்ண இவா என்ன பண்ணுவோம் அந்த குழந்தையை பார்த்துட்டு யாரா வந்தா அந்த குழந்தை பாருங்க நேற்று அரை ஒருத்தர் பார்த்துதான் அப்படி ஹரே நான் மாதிரி நான் ஆடுறேன் இப்படி ஆடி காமி அப்படி இவா ஆடுவா எப்படி எல்லாம் நாம இருக்க பரப்பரா பார்த்துக்கோங்க இந்த குழந்தை ஆடுறத பார்த்து நாலு பேர் பெருமையா சொல்லணுன்றதுக்காக எப்படி ஆடு பாருங்க நேற்று ஆணி இப்படி இப்படி ஆணி ஆடு பார்க்கலாம் அப்படி இவா சொல்ல உடனே இந்த குழந்தை எப்படி ஆடுமா சொல்ல ஹரே ராம ஹரே ராம இவா சொல்ல இவா அழுத்த தெரியாம ஒரு நாமஜனம் அந்த குழந்தைக்கு தெரியாம அது சவனம் பண்றது கீர்த்தனம் பண்றது ஸ்மரணம் பண்றது அப்படியே சவனம் கீர்த்தனம் விஷ்ணுவோ ஸ்மரணம் சாதசேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாசியம் சக்கியம் கடைசியில இப்படியே விளையாடி 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 ஏதோ நிகழ்ச்சியா பேசி இது நன்னா தானே இருக்கு சொல்லி பார்க்கலாமே இது உபயோகமா இருக்கான்னு பார்க்கலாமேனு சொல்ல உபயோகப்படுத்த எல்லா விஷயத்தையும் தரும்போது ஆகா நகம் தான் போல இருக்கும் தோணும் சரி பகவானையும் கேட்டு பார்க்கலாம் ஒரு ஆசை வர அந்த ஆசையில பகவான கேட்க பகவான் கிடைக்க பகவான் கிடைச்சா இங்க என்ன பண்றது ஆத்ம நிவேதனம் எங்கேயோ யாரோ ஏதோ ஒரு கத்து கத்த அதை சவனம் பண்ணி கடைசிய ஒரு ஆத்ம நிவேதனம் அதனாலதான் இவாலாம் எங்க போனாலும் கத்துக்கிறது 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 நாம ஜோம் பண்ணுங்க நாம கிருஷ்ணான்னு சொல்லுங்க ராமான்னு சொல்லுங்க அப்படின்றா இந்த சவனம் இருக்க ரொம்ப பலமுடைய என்ன கவனிச்சு பார்த்தோம்னா பல விஷயங்கள்ல வாய்ப்பு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்திக்கா நிறைய நிகழ்ச்சிகள் ஆனா அந்த நிகழ்ச்சிகளை யாராவது கத்தினதோ யாராவது பேசினதோ நல்லா பதிஞ்சு கிடக்கும் எடுக்கவே முடியாது நான் கூட சின்ன வயசு ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருந்தாங்க நம்ம வாழ்க்கைக்கும் அதுக்கு சம்மந்தமே இருக்காது சவனம் இருக்க ரொம்ப 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 பலம் முடியும் சோத்தேந்திரியம் இருக்க ரொம்ப பலமுடையதான ஒரு நெசமாக இந்த இந்திரியம் மட்டும் இல்லைன்னா ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை பசங்க ஒரு விஷயமே கிடையாது என்ன சொல்றது என்ன கேட்கறது இது அவ்வளவு பலமுடையதான 
இப்படி ஏதோ மனுஷா மட்டும் கேட்பாளா அங்க இருக்கிற நாய் கேட்கும் சத்தம் அது காசுக்குன்னு கேட்கும் ஏதோ சத்தம் கேட்கறது அது காது குறிச்சு கேட்கும் அங்க இருக்கிற ஒரு பள்ளி கேட்கும் ஒரு அணி கேட்கும் இங்க காக்கா மேல தோங்கா கத்தராளு இங்க காக்கான் கத்தராள அது கேட்குமா இப்படி இத்தனை ஜீவர்களும் கேட்கும் பொழுது எல்லா ஜீவனுக்கும் ஏதான ஒரு ஜென்மம் நல்ல கட்டி கிடைக்கும் அதுக்காக எங்கெல்லாம் முடியுமோ அங்கெல்லாம் போய் கத்தி கட்டி 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 ஒரு நாமத்தில் சொல்றவாளுக்கும் சுகம் கேட்கிறவாளுக்கும் சுகம் நினைக்கிறவாளுக்கும் சுகம் இது அந்த மாதிரி ஆனந்தமா அவர் எல்லா இடத்துலயும் ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு பஜனை பண்றார் எல்லாரும் சொல்லுங்கோ அப்படின்றார் எல்லாரும் சொல்றாள் பரம சந்தோஷமா பரம சந்தோஷமா சொல்ற ஆறு ராம ஆறு எல்லாரும் ரொம்ப குஷியா இருக்கு நல்லா இருக்கு வித்தியாசமா இருக்கு மாச்சாரம் அனுஷ்டானம் எழுந்துக்கணும் சந்தியா வந்து பண்ணணும் பூஜை பண்ணணும் பணக்காரம் பண்ணணும் இப்படியே பழகப்பட்டு போயிருக்கு அதேதான் வாழ்க்கை இதுதான் பக்தியில் முடிவு பண்ண வாழ் நடுவுல நிறைய நாமஜம் பண்ணு எப்படி இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு வித்தியாசமா ராக இது நல்லா இருக்கு பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு அவளுக்கு தோணி போயிடுச்சு எல்லாரும் பண்ண ஆரம்பிச்சு போகிற இடங்கள்னா ஜனங்களுக்கு ஒரு பீட்டி வர பார்த்த உடனே இழுக்கிறது ஒரு தேஜஸ் இழுக்கிறது ஒரு காந்தம் இழுக்கிறா போல இழுக்கிறது எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் இழுத்து 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 ஒரு பரமானந்தத்தை கொடுக்கிறார் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு நிஜமாவே மகாபிரபு தானம் கொடுக்கறது எல்லை இருக்கவா எல்லை இருக்கணும் அந்த எல்லையும் தாண்டி தானம் கொடுத்த ஒரே பிரபு வருமானம் ஆயிரத்தி நியமங்கள் எல்லாம் வச்சுட்டு இல்லாம எல்லா நியமங்களும் உடச்சரம் எல்லா காலையும் இந்த பகவான் நாம சங்கீர்த்த மகா மற்றும் காதல விழுந்து இவர்கள் எல்லாம் நல்ல கதி அடையும் படியான ஒரு சபம் அதனால் நிச்சயமா மகாபிரபு தான் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் அவ்வளவு அழகா அவர் எல்லா இடத்துலயும் நாமஜம் பண்ணிட்டே போறார் அழகா ஒரு நிசிம சேத்திரத்தை பார்க்க அங்கேயும் ஆனந்தமா பஜனை பண்ணார் வழியில எங்கேயாவது சிவபெருமான் கோவில பார்க்கற அங்கேயும் உட்கார்ந்து ஆனந்தமா நாமஜம் அவருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எந்த தேவனுடைய கோவில உட்கார்ந்து நாமஜம் பண்ணுவா எல்லா இடத்துலயும் கிருஷ்ணாவும் சொல்லும் கோவில் பார்க்க அது தேவன் இடத்துல பிரார்த்தம் பண்ணாரு கிருஷ்ண பக்திய கூட வேற ஒண்ணும் வேண்டாம் உனக்கு நன்னா தெரியும் நீ கிருஷ்ண பக்தனா இருக்கிறதுனால உனக்கு ஒரு இடம் கிடைச்சிருக்கு ஆனால் எனக்கும் கிருஷ்ண பக்தி வாய்க்கட்டும் நல்லது அனுகிரகம் பண்ணும் போது கட்டணும் நம்ம சிரேஷ்டமான ஒரு பக்தர் சிரேஷ்டமான ஒரு ஆட்சம் எல்லா எல்லைகளையும் கடந்து போனவர் கடக்க முடியாத எல்லைகளை எல்லாத்தையும் கடந்து பிராமணன் எல்லை எல்லாம் கடந்து சன்னியாசி என்ற எல்லை எல்லாம் கடந்து எவன வயசு என்ற எல்லையை கடந்து கலியுகம் என்ற எல்லையை கடந்து ஆச்சார மனுஷ்டானம் தர்மம் எல்லாத்தையும் கடந்து நாம சங்கீர்த்தம் ஒன்றுதான் பிராதான்யம் நிர்மணம் பண்ண ஒரு மகா அந்த மாதிரி எல்லா எல்லைகளையும் கடந்து 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 நாமஜம் பண்ணின்றே இருக்கார் கூர்ம தேசம் போறார் ஆந்திராவில் இருக்க ஒரு கேத்திரம் அந்த இடத்துல கூர்ம பகவான் இருக்கு அந்த இடத்துக்கு சுவாமி ராமானு சொல்ல போறார் இங்க இருக்கெல்லாம் முதல்ல சிவபெருமான்னு சொல்லி சொல்லி இருக்கார் கூர்ம மேல இப்படி தானே இருக்கும் மிங்கம் மாதிரி தானே அதன் பிறகு இவர் தன்னுடைய தியானத்தினால இது கூர்ம பகவான் நிரூபணம் பண்ண பிறகுதான் அது திருமாவளுடைய கோவில் நடைபெற்று அந்த கூர்ம கேத்திரத்துக்கு அவ்வளவு அழகா கிருஷ்ணகேசன் மகாபிரபு போறார் ஆனந்தமா அந்த கோவில உட்காந்துன்னு பஜனை பாடுறார் இந்த கிருஷ்ணராசன் எங்கேயாவது பிக்ஷ வாங்கிட்டு வருவான் அதான் கொடுப்பார் இல்லைன்னு சொன்னா இவர் பிக்ஷ வாங்கி போற அந்த பிக்ஷையை வாங்கி சீகரிப்பார் இப்படிதான் காலம் பயணிச்சு அந்த கூர்ம தேசம் ஆனந்தமா ஒரு பஜனை பண்ணிட்டு இருக்கார் இவருடைய முக விலாசம் ஒரு பிராமணன் அந்த ஊரில் இருக்க ஒரு பிராமணனுக்கு மனசு என்னமோ பண்ணிட்டு ஒரு உத்தமமானவராக இருக்கார் அத்தியாச்சரியமான ஒரு மகாத்மாவா இருக்கார் ஒரு நம்முடைய விதத்துக்கு வந்துட்டான்னு சொன்னா நமக்கு சுத்தமான கிருஷ்ண பக்தி லபிக்கும் அத்தியர்புதமான ஒரு பிரேம பாவம் லபிச்சிடும்னு சொல்லி அவன் பேரு ஸ்ரீ கூர்மன்னு பேரு அந்த ஊர் பேரு அவனுக்கு இருந்து பெருமாளுடைய பேரே இருந்து வந்தான் சைத்திரிய மகாபிரபுடி எத்தனை வீடுகளில் விழுந்தான் நான் ரொம்ப ஒரு ஏழ பிராமணன் ஏதோ காலத்தை கடத்தின்னு கிடக்கிற ஒவ்வொரு நாள் ஆனா என்னமோ தெரியல உங்கள மாதிரி ஒரு அதிதிய வாசா மனசுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கிறது அதனால பெரியவா எப்படியாவது என்னுடைய கிரகத்துக்கு வந்து அடியன் கொடுக்கிற ஒரு சின்ன உபகாரத்தை ஒரு சின்ன பிஷ்டி ஏற்றங்கள்லாம் என் ஜென்மா சாபல்யம் வேணும் எனக்கு சுத்தமான கிருஷ்ண பக்தி வேணும் வேற ஒன்றும் வேண்டாம் பெரியதான ஒரு புண்ணியத்தையோ இல்ல அற்புதமான ஐஸ்வர்யத்தை எதிர்பார்த்தோ நான் இந்த காரியத்தை வந்து நினைக்க வேண்டாம் நம்ம பார்த்தா உங்களுடைய திருவடிகளில் விழுந்தாச்சுன்னா நீங்க எங்களுடைய கிரகத்துக்கு எழுந்திருந்தேன்னு சொன்னேன்னா நிச்சயமா எனக்கு ஒரு கிருஷ்ண பக்தி வரும்னு மனசுல தோன்றது அதனால தயவு செய்து வரணும்னு சொன்ன உடனே சைத்திரி மகாபிரபுக்கு சரி வரையணும் சார் அடுத்த வார்த்தை பேசுறேன் நம்ம பிள்ளை பதக்கம் கிடையாது ஆனா அவனுடைய வினயம் சுத்தமான அந்த ஹிருதயம் அத்தியாச்சரியமான பகவத் பக்திக்காக எங்கும்படியான அந்த பாவம் இதெல்லாம் பாவம் சரிடா வரையணும் சார் உடனே ஐஷிண்ட போனா தன் கிரகத்துக்கு ஐஷிண்ட போய் அவர் திருவடி எல்லாம் அலம்பி அவ்வளவு அழகா அந்த ஜலத்தை
அந்தந்த ஜனங்களுடைய தான பாவத்தை அழிப்பதற்காக அவளுடைய பக்திய வளர்ப்பதற்காக அவர் மேல இந்த அண்ணம் தானே சரீரத்தை நடத்துறது அண்ணா பவந்தி பூதானி ஜீவன் எல்லாம் அண்ணத்தினால தானே இருக்கு இந்த அண்ணத்தினால தான் சரீரம் இருக்கு சரீரத்தினால தான் பக்தி பண்ண முடியும் அதனால அத்திவாரம் என்கிறது அந்த அண்ணம் எத்தனைக்கு எத்தனை இந்த அண்ணம் பரிசுத்தம் ஆடுறது அத்தனைக்கு எத்தனை சுத்தமான பக்தி உண்டா அதனால என்ன பண்றா எல்லாருடைய கிரகங்களிலையும் போய் அவகாரம் ஏற்றுக்கலாம் ஏன்னு கேட்கா இந்த அண்ணத்தை இவா சாப்பிடும் பொழுது அந்த அண்ணத்தை அவ பண்றதுனாலையும் அந்த அண்ணத்துடைய உச்சிஷ்டம் இருக்கணும் அந்த உச்சம் எத்தனை எடுக்கிறது அர்த்தம் கிடையாது அது எடுத்தாலும் பரம பவித்திரமானதுதான் உச்சிஷம் சொன்னா ஒரு அடுத்த திரிஞ்சு வாங்கி வருவார் திரிஞ்சு ஒரு மூட்டை வாங்கி வச்சுன்னா ஒரு படி எடுத்து வாழை பணிக்க பண்றோம்னா மீது அவ்வளவு படி இருக்குமே அந்த படி இவா சாப்பிடும் பொழுது அவளுக்குள்ள ஒரு சுத்தி ஏற்படும் பாவ சுத்தி அந்த பாவம் காரணம் கொண்டு அவளுக்கு அகம்பாவம் வைக்கும் அது அழியும் பொழுது சுத்தமான பக்தி லபிக்கும் நாமஜபம் லபிக்கும் அது காரணம் கொண்டு கிருஷ்ணரத்ல பீத்தி உண்டாகும் பீத்தி உண்டாக பிரபத்தி சரணாகதி பண்ணுவா சரணாகதி பண்ணும்போது கிருஷ்ண தரிசனம் கிடைக்கும் கிருஷ்ண தரிசனத்தினால இவா ஜென்மா சாபல்யமாக ஆனந்தம் கிடைக்கும் நிர்வாகாரம் சாப்பிட்டுருக்கா என்ன அவசியம் இருக்கு என்ன அவசியம் இருக்கு அது முன்ன பின்ன தெரியாது பழக்கமா இல்லாத ஒரு இடத்துல போய் ஆகாரம் சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அதையும் மீறி போற அவனுக்கு என்ன முடியுமோ கொடுக்க பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயட்சதி ததகம் பக்தி உபகரித்தம் அஸ்னாமி பிரயதாத்மனக அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆகாரத்தையும் ஏற்றுந்தார் ஏற்றுந்த வரை அவன் கிரகத்திலே ஒரு மூலை அப்படி படுத்துந்தார் ஆனந்தமா அந்த குதிரை பவித்திரம் ஆக்கணும்னா படுத்துந்தார் அவன் திருவடி எல்லாம் படுத்து விட்டான் அவனும் ஆகாரம் எடுத்துன்னு வந்தான் சைத்திர மகா பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தான் சொல்லுப்பா ஏதோ கேட்கணும்னு நினைக்கிறீர் சபோ சம்சாரம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நித்தியம் 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 ஏதோ ஓடுறது காலம் எல்லாம் அனித்தியம் எனக்கு புரிஞ்சு போயிடும் சுத்தமான கிருஷ்ண பக்தி உண்டாது நம்ம பார்த்த உடனே ஹிரதயத்தில் ஒரு சாந்தி கிடச்சி அதனால தயவுசெய்து என்ன அழிச்சிட்டு போயிடுவோம் வேண்டாம் இல்லப்பா உனக்கு கடவுள் எடுத்து பொறுப்பு இருக்கு எல்லாம் என் பெருமான் பார்த்துப்பான் ரொம்ப அசாத்தியமான ஒரு தைரியம் எல்லாரும் பண்ண முடியாது குரு சொன்னால் ஒழிய கிளம்புற அதிகாரம் நமக்கு அப்படியே கிளம்பி நான் செயல்பட்டு வராது குரு படி கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒழிய கிளம்பக்கூடாது அப்படியே நம்முடைய மனோதேகத்தினாலையோ ஆசையினாலையோ கிளம்பினோம்னால் சரிபட்டு வராது ஏன்னா சிலதெல்லாம் பிரசவ வைராஜ்யம் மாதிரி ஒரு கஷ்டம் தான் வேற ஏன் ஒண்ணு வேணா போ அப்படின்றார் முக்காவாசி நம்முடைய வைராஜ்யம் எல்லாம் ஒரு கஷ்டம் வந்து எடுத்து இல்லாடி கடைக்கலை அதனால ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா ஒரு வைராஜ்யம் வருது அவ்வளவுதான் மற்றபடி வைராஜ்யம் இதெல்லாம் அதோடைய உண்மையான தன்மையை உணர்ந்து வரக்கூடிய வைராஜ்யம் அது கடற்கிழமை வெறுப்புல ஒரு வைராஜ்யம் வரும் அதை அனுபவிக்கும் போது பிரச்சனை வருதுன்னா அது வேண்டாம் ஒரு வைராஜ்யம் அவ்வளவுதானே ஒழிய மற்றபடி அந்த வைராஜ்யத்துக்கு ஒன்னும் தெரிஞ்சதான ஒரு பட்டுதும் இல்லாத ஒரு தன்மை தான் ஒண்ணும் கிடையாது அவசரத்த ஒரு வைராஜ்யம் அதனால அந்த வைராஜ்யம் என்ன வாட்டுன்றதால அப்பா இல்லப்பா இங்கேயே இரு விடாமல் நாமஜம் பண்ணிட்டு நான் பெண் தேச யாத்திரையெல்லாம் போயிட்டு வரும் பொழுது நான் அழிச்சுட்டு போறேன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையே போதுமே அதை நினைச்ச ஜீவத்தை ஓட்டேன்னு தான் அடுத்த நாள் சாத்தால சைத்திரி மகாபிரபு அந்த ஸ்ரீ கூர்ம தேசத்தையும் கிளம்புற அப்படி கிளம்பியாச்சு ஊர் எல்ல வரைக்கும் அவர் போயாச்சு கிளம்ப போ ஊர் எல்லையே கடக்க போறார் அதே ஊர்லேயே வாசுதேவ கோஷ் ஒருத்தன் தொழு நோயாது ரொம்ப எல்லாம் சரியம் எல்லாம் ரொம்ப அவசரத்தம் குளித்து போயாச்சு அத்தியாசரியமான பாகவதர் அத்தியாசரியமான பாகவதர் அதாவதுதான் இந்த வியாதிய இது கர்மா இருந்துட்டு போட போ அப்படின்னு அதனால என்ன போச்சு பெருமைக்காக கிடையாது பெருமைக்காக கிடையாது சரி இருந்துட்டு போட்டோம் உடம்பெல்லாம் அவ்வளவு ரண வேதனை ஆனா அதுவுமே நம்ம பாடி எப்பொழுது பகவான் நாம சஞ்சீவனம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு சந்தர்ப்பத்துல அனந்தாக நம்ம சோதிக்கிறது ராமானுஜ சிஷ்யர் அவர் சோதிக்கிற திருப்பதி வேலை ஒரு தோழையை கொடுத்துட்டார் உடம்புல எலும்பு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி ஒரு சிட்டியில கூட திருப்பதி பெருமாள் வந்து அப்பா நான் சரி பண்றேன் சார் நான் உனக்கு கேட்ட நான் போயிட்டுட்டேன் நீ என் கருமா நான் அனுபவிக்கிறேன் நீ யாரும் சரி பண்ணுற கிளம்பி போயிட்டே இருந்துட்டார் திரும்பி வந்துட்டான் பகவான் நான் அவளை கேட்கல வேண்டாம்னு சொல்லிட்டானு என்ன தாயார் அங்கேயும் திட்டினா குழந்தை அப்படிதான் சொல்லுவான் உனக்கு என்ன தெரியும் இப்போ சரி பண்ணிட்டு வாங்க திருப்பி அனுப்பி விட்டான் அதான் தாயாரி கிட்ட அதான் பிறகு வந்து திருப்பி சரி பண்ணி விட்டான் திருப்பதி பெருமாள் அந்த மாதிரி இதுதான் சரீர அவஸ்தைன்றது ஆரம்ப கர்மா எனக்கு ஆரம்பத்தில் வந்து அத்தியாச்சரியமான பரம பாகவதம் குடும்பத்தை தான் ஒதுக்கிட்டார் ஊர் ஜனங்கள்லாம் சீட்டு அங்கேயே நிறுவனிட்டார் சமூகத்தில் ஒரு இடம் கிடையாது அங்கே யார் ஏதாவது ஆகாரம் கொடுத்தா சாப்பிடுவான் யாருக்கும் பிடிக்காது சரீரமே பிராதான்யமான உலக
கூடப்படுத்த கணவனா இருந்தாலும் சரி கர்ப்பத்தில் இருந்து வெள்ள வந்த குழந்தையா இருந்தாலும் சரி பிடித்த நண்பனாகவே இருந்தாலும் சரி சரீரத்துல ஒரு கஷ்டம் வந்துடுச்சு அதுவும் முக்கியமா இந்த மாதிரி வியாதி வெளியில விரும்பியான வியாதி வந்துடுச்சுனா பக்கத்துல நெருங்க கூசுவா உங்களுக்கு ரகசியமா இருக்க வியாதினா பெருசா யாருக்கும் தெரியல அவருக்கு உடம்பு முடியல சரீரத்தை உடம்பு எல்லாம் புண்ணு ஆயிடுச்சா நெருங்கமாட்டா கண்டதோடு பட்டதல்ல அப்ப கூட கிடையாது இதுதான் மனுஷன் சுவாவம் எங்களுமே பிராதான்யமான மனுஷன் அவன் எல்லாரும் ஒதுக்கிட்டான அவனுக்கு எப்பொழுதுமே யாராவது இந்த மாதிரி ஸ்ரீவா வந்தாலும் போய் தரிசனம் பண்ணுவான் இந்த மாதிரி இந்த பிராமணன் வீட்டுல ஒருத்தர் இருக்கான்னு கேட்டு ஓடி வந்தான் அதுக்குள்ள சைத்தன் மகாபுரம் கிளம்பி போயாச்சு கதறி அதுதான் பிரபு எல்லாரும் ஒதுக்கியாச்சு ஊரிலேன் காணி இல்லை உறவு மத்தொருவர் இல்லை பாடில் நின் பாத மூலம் பட்டிலேன் பரமமூர்த்தி காரொளி வண்ணனே கண்ணனே கதறுகின்றேன் ஆருளர் கலைகணம்மா அரங்கமா நகருளானின் கதறா மாதிரி எனக்கு ஒண்ணும் இல்லை மனத்திலோர் தூய்மை இல்லை வாயிலோர் இன்சொல் இல்லை சினத்தினா சுத்தம் நோக்கி தீவிழி விழி வன்வாளா குணத்துழாய் மாலை எல்லாம் கேவலமா இருக்கு எல்லாரும் ஒதுக்கியாச்சு நீயும் ஒதுக்கிட்டு அங்க போக எல்லாரும் ஒதுக்கியாச்சு அவ பங்குக்கு இந்த காரணம் இந்த குற்றம் பாசி எப்படி ஒதுக்குவோம் அவ அடுத்த குணம் இல்லைன்னா ஒதுக்குவோம் பணம் இல்லைன்னா ஒதுக்குவோம் அழகு இல்லைன்னா ஒதுக்குவோம் நல்ல எண்ணங்கள் எல்லாம் ஒதுக்கும் கெட்ட விஷயம் பண்ணா ஒதுக்கும் ஒதுக்கிறது என்ன அவ்வளவுதான இந்த சரீரமானது செய்யா இல்லைன்னா ஒதுக்கிடும் இந்த சரீரத்தினால பிரயோசனம் இல்லைன்னா ஒதுக்கணும் சரீரத்தினால பிரச்சனைன்னா ஒதுக்கிடும் ஒரு பிள்ளை இருக்கா அப்பதான் குடிச்சுட்டே இருக்கா அட்டகாசம் பண்ணிட்டே இருக்கான் மகா பாதியாவே இருந்துருக்கா ஒதுக்கிடுற அளவு என்னால ஒண்ணும் முடியாது உனக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை போ அதே பிள்ளை நன்னா படி சொல்லிட்டான் ஜோரா பணம் வாங்கிட்டான் உலகத்தில் பெரிய பெருமையோடு இருக்காங்க உனக்கு எனக்கு சம்பந்தம்னு சொல்லுவாளா சத்தியமா சொல்றது கிடையாது ஆனா அந்த மாதிரி எல்லாரும் ஒதுக்கினாலும் கூட பகவானால் ஒதுக்க முடியுமா குருவால ஒதுக்க முடியுமா குரு ஒதுக்கியாச்சுன்னா யார் கை தூக்கி விடுறது அந்த ஜீவன் அந்த மாதிரி எல்லாரும் ஒதுக்கியாச்சு நீங்களும் என்ன ஒதுக்கிட்டாலும் நான் இனிமேல் எங்க போவேன்னு கதறுனானா இவன் நீங்க கதர்ன கதர் ஊர் எல்லைக்கு போன சைத்திரம் அவங்களுக்கு காதல விழுந்துருச்சு சுவையத்தை ஒழிச்சு ஒரு தடவா ஏதோ ஒரு ஜீவன் எனக்கா ஏன்னு ஓடி வந்துட்டா யாராலையும் தட பண்ண முடியாது இந்த ஆச்சாரியன இவன் தன்னுடைய சுத்தமான பாவத்தினால எனக்கு யாருமே இல்லையே அனாதி ஆயிட்டேனே இந்த அனாதியை காப்பாற்ற வரமாட்டேலான்னு ஒரு கதறு கதவானே அந்த அனாதைக்கு ஓடி வந்துட்டா பெத்த அம்மாவையும் தாலி கட்சின மனைவியும் அனாதியா விட்டு ஹரிகாப்பாத்துவான் வந்தார் சைத்தின மகாபிரபு கூட வந்த சகாக்கள் நித்தியானந்த முதல் கொண்டு உங்க கர்மாவை பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தா அவள் அனாதியாகிட்டு வந்தா ஜெகநாதன் அவனையும் அனாதியாகிட்டான் அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு இவனை அனாதியாக்கிட்டு போகிறதுக்கு மனசு வர மாட்டேங்க உடனே ஓடி வந்து சாராம் வாசுதேவாடு கத்துறாராம் பிரபோடி வந்து கத்துறா அப்ப முதல்ல ரெண்டு பேரும் பார்க்கிறார் ஆனா ஜென்ம ஜென்மாந்திர பலம் இருக்கு ஒரு ஓடி வரா ரெண்டு பேரும் வாடா 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 அப்பா அப்படின்னு வாரா உன்னை கட்டி அணைச்சுன்னாதான் என் சரீரம் பவித்திரமாகும் ஐயோ அவன் ஓடுறான் ஐயோ என் சரீரம் வேண்டாம் இது ஒரே அசிங்கம் கேவலம் மலமுடை ஊட்டை அழுக்கு அசிங்கம் இதுக்கு மேல ஒன்றும் கிடையாது இதுல உயிருக்காக ஏதோ சரீரத்துல பலம் இருக்க உயிர் இந்த சரீரம் அவ்வளவு கண்சாவி இருக்கு தயவு செய்து உங்களுடைய மிருதுவான கோமலமான பொன்னிறமான ஒரு சரீரம் இந்த சரீரத்தை தொட வேண்டாம் உடம்புல இருக்க புண்ணெல்லாம் ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு தொடாடே ஓடி வந்து இழுத்து பிடிச்ச ஒரு கத்தி அனுப்பிட்டு என்ன சொல்லுதல் ஆச்சாரிய கிருத்தை சரீரம் அழகாவே இருக்கட்டும் அப்ப கூட அவ சொல்றது அறுபது பேர் இருக்கா சத்தியமா கிடையாது சரீரம் அழகா இருக்கத சுத்தமான பாவமா இருக்கத ரம்பையாவே இருக்கட்டுமே சிப்போ அப்படிங்கிறது என்ன அவசியம் இருக்கு அவ சரீரத்தை பார்க்க வாழ்ந்த சரீரத்தை தாண்டி ஆத்மா அந்த அந்தரியாமை அந்த சித்தமான பிரேம பாவம் அத்தியாச்சரியம் பக்தி வினயம் நாம சங்கீர்த்தம் ஸ்வத இதை பார்க்கிறவா கத்தி அனுசுகா கதறான் எனக்கு இப்படி அனுபவமா உடனே ஆனந்தத்தை குதிச்சானா இதுக்குதான் இத்தனை பேர் என்ன செய்து ஒதுக்கினாளான் எல்லாரும் ஒதுக்கின ஒரு காலம் ஒரு செய்தி மகாபுரி கிடைச்சுட்டாரு ஒரு காலம் சரீரம் என்ன அருந்ததுண்ணா எல்லாரும் என்ன கொண்டாடுதுண்ணா இந்த பக்தி ஒன்று வந்திருக்குமான்னு தெரியாது இப்படி ஒரு சைத்தன்ய மகாபுரி உனக்கு கத்தி அணைச்சுருப்பாரான்னு தெரியாது சமயத்துல உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஒரு ரோகமும் நல்லதுதான் பண்ணுறது நம்முடைய பிராரப்த கர்மாவில் உழண்ட பாபமே பண்ணிருந்தாலும் அந்த பாபமும் ஒரு குரு கிருப்பை அத்தியாசம் அவிசேஷமா
உத்தமமான குணங்களால் இருந்தாலும் குரு கிருபன்சார் சாபத்தின் எல்லையிலே இருந்தாலும் கிருபன்சார் இந்த குரு கிருப்பையில எப்படி பாரபட்சம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் உத்தமனாவாகவும் சிஷ்யர்களா இருக்க மகாபாதையும் சிஷ்யாலா ஏற்றுக்கிறார் ரெண்டு பேருக்கும் பகவதன கிரகத்தை கொடுக்கிறான் இது எங்க பாரபட்சம் இருக்கு கட்டி அணைச்சுட்டா கட்டி அணைச்சுட்டாரோ இல்லையோ இவன் சரீரம் தக்க தக்க தக்கனா இருக்கு ஒரு புண்ணு இல்ல ஒரு தழும்பு இல்ல ஜொலிக்கரம் அவன் பவித்திரமான ஒரு தேகம் தான் கட்டி அச்சுன்றான் அவன் கண்கள்ல ஆனந்த வாசம் திருவடியில் விழுந்தா இந்த நீசனை கரையேற்றி தேட உன் பக்தி கரையேற்றி உன்னுடைய ஸ்வர்தரா நிறைய நாமஜம் பண்ணு ஆசீர்வாதம் பண்ணா கிளம்பி போயிட்டார் வந்தா கிருப பண்ணா கிளம்பி போயார் என்ன சரீர சம்பந்தமா ரத்த பந்தமா குடுக்கல் வாங்கல ஒரு பத்து வருஷம் பழக்கமா எல்லாம் எதிர்பார்ப்பா என்ன இருந்தது வாசுதேவனுக்கும் சத்திர மகாபிரபுக்கும் இவன் ஏங்கினா அந்த ஏக்கத்துக்கு அவர் கருணை பண்ண சொல்வதால்தான் குரு கருணைக்கு குரு கிருபா கலாசத்துக்கு நமக்கு ஏக்கம் வேணும் அது ஒன்றுதான் என்னுடைய குடுக்கல் வாங்கல் ரத்த பந்தம் எதுவும் அவசியம் இல்லை எதுவும் அவசியம் இல்லை அதனால இந்த குரு கிருபை இறுக்கி பிடிச்சிருக்கோம் அந்த தேசத்திலேருந்து கிளம்பினார் சைத்தனி மகாபிரபு தட்சிண தேச யாத்திரை போனார் எங்கெல்லாம் யாத்திரை போனார் நாளைக்கு
जय श्री राधे कृष्ण सत्संगति जय जय श्री पूज्य श्री श्री अम्मा जय जय श्री भारत माता की जय लोकार्थ नमस्ता तुम नो भो लोकार्थ नमस्ता तुम नो भो 